ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பேங்க் எக்ஸாமுக்கு சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அந்த டைமில் இந்த வீடியோவை எங்களுக்காக ஷெடியூல் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே இருங்க ரீசெண்டாக வர போகிறது ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் வருது ஸோ கிளர்க் எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டாபிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட் நான் பேசிக் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அதாவது அதோட கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸ் போயிருப்போம் கொஷின்ஸ் வந்து லோவர் லெவல் எவ்வளோ ஈஸியாக கேட்க முடியும் அப்படின்றதுலேருந்து மாடரேட் அதுலேருந்து டஃப் ஸோ இந்த லெவலில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஒரு வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு டாப்பிக்கை ஃபர் எல்லா வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த டாபிக்கில் என்ன லெவல் ஆஃப் கேட்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கிளியர் கான்செப்ட் கிடைக்கும் கொஷின்ஸ் எப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்றது எல்லாமே ஸோ ஒரு டாபிக் எடுத்திங்கன்னா அந்த ஃபுல் வீடியோஸ் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச டாபிக் தான் அது ஈஸி தான் பா அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதையும் எவ்வளோ ஈஸி ஆக்குறது அப்படின்றத தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டேரக்ஷன் எடுத்திருக்கேன் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் வந்த உடனே இந்த டயக்ராமு உங்களோட ரஃப் ஷீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம் போ போனோடனே உங்களுக்கு ரஃப் ஷீட் கொடுத்துருவாங்க ரஃப் ஷீட்டில் இந்த டயக்ராமை நீங்கள் வரைஞ்சி வச்சுருவோம் அதாவது எந்த பேப்பரை நீங்கள் ரீசனிங்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேப்பரில் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி வச்சுருங்க ஸோ இப்போது இந்த டேரக்ஷனில் இருக்க மெத்தட்ஸ் பார்க்கலாம் கான்செப்ட் ஆஃப் டேரக்ஷன் கான்செப்ட் ஆஃப் டிகிரி கான்செப்ட் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஷேடோஸ் ஸோ இது என்ன நாலு கான்செப்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாலு கான்செப்டையும் கலந்து கூட கேட்கலாம் சரியாக்கா ஸோ கான்செப்ட் வைஸாக படித்தா நமக்கு கிளியராக இருக்கும் எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணலான்றதுக்காக தான் நான் கான்செப்ட் வைஸாக போயிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் தான் ஆல்ரெடி நார்த் இருக்குது சவுத் இருக்குது அப்படின்றீங்களே அப்புறம் என்ன டேரக்ஷன் அப்படின்னா இப்போது வெஸ்ட்டு வெஸ்ட்டில் நிற்கிறாரு ஒரு பர்சன் அவரோட ரைட் எந்த சைட் இருக்குது லெஃப்ட் எந்த சைட் இருக்குது அதாவது ரைட் ஹேண்ட் எந்த சைட் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் எந்த சைட் இருக்குது ஸோ எல்லாரோடதுமே நமக்கு தேவை அதை முதல்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் நார்த்தில் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட ரைட்டு இங்கே இருக்கும் லெஃப்ட்டு இங்கே இருக்கும் ஸோ இங்கே ரைட் லெஃப்ட் ஸோ புரியுதா ஸோ டேரக்ஷனில் ஒருத்தவங்க இந்த சைட் ஃபேஸ் பண்ணி நிற்கும்போது அவங்களோட ரைட் இந்த சைடு லெஃப்ட் இந்த சைட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்றத மார்க் பண்ணிட்டோம் இதுதான் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன்னாலே அந்த டயக்ராம் தான் அதில் டேரக்ஷன்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் போகலாம் எ மேன் வாக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் சவுத் எ மேன் வாக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் சவுத் ஒருத்தர் சவுத் டேரக்ஷனில் போகிறாரு தென் டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் அவர் லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணுறாரு அண்ட் வாக்ஸ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணி ஃபோர் கிலோமீட்டர் போகிறாரு அகைன் டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் அகைன் அவர் லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறாரு விச் டேரக்ஷன் ஈஸ் ஹீ ஃபேசிங் நவ் விச் டேரக்ஷன் ஈஸ் ஹீ ஃபேசிங் நவ் ஸோ இப்போ விச் டேரக்ஷன் ஈஸ் ஹீ ஃபேசிங் நவ்னா இந்த கொஷினோட இதுவே தான் என்ன கேட்க போகிறாங்க அப்படின்றது நீங்கள் லாஸ்ட்டில் என் படித்தா தெரிஞ்சிடும் அவங்க டேரக்ஷன் கேட்குறாங்களா இல்லை அவங்களோட ரைட் கேட்குறாங்களா லெஃப்ட் கேட்குறாங்களா இல்லை அந்த ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இதில் எந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டயக்ராமாக அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போது எப்படி வரைய போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அவர் சவுத் போகிறாரு ஓகேவா சவுத்தில் அவர் லெஃப்டை டேர்ன் பண்ணுறாரு ஸோ சவுத் வந்துட்டார் லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணுறாரு கரெக்டாக சவுத்தோட லெஃப்ட் இது லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணுறாரு இப்போ அவர் என்ன டேரக்ஷனில் இருக்கார் ஈஸ்டில் இருக்கார் ஈஸ்டில் அவர் அகைன் லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணுறாரு இங்கே சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இங்கே ஃபோர் கிலோமீட்டர் இங்கே ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸோ விச் டேரக்ஷன் இஸ் இ ஃபேஸிங் நவ் என்ன டேரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கிளியரா ஃபர்ஸ்ட் சவுத் சவுத் போறாரு இங்க இருந்து அவரோட லெஃப்ட் டேர்ன் பண்றாரு ஸோ அங்க இருந்து அகைன் லெஃப்ட் டேர்ன் பண்றாரு இப்ப இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்காருன்னு கேட்கறாங்க ஓ ஸோ இது சிம்பிள் கான்செப்ட் இதை டயக்ராம் வரைஞ்சு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ டயக்ராம் வரையாம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த இந்த கான் இந்த ஷீட் வந்து உங்களோட ரஃப் ஷீட்ல இருக்கும் இந்த டயக்ராம் சரியா இப்ப என்ன சொல்றாங்க அவர் சவுத்ல இருக்காரு சவுத்ல இருந்து லெஃப்ட்ல டேர்ன் பண்றாரு ஸோ லெஃப்ட் சைடு எங்க ஈஸ்ட்டுக்கு போயிட்டார் இப்போ ஈஸ்டில்
லெஃப்ட் சைட் போட்டாங்க டுவார்ட்ஸ் விச் டேரக்ஷன் வாஸ் ஹர் ரைட் ஸோ அவங்க நிற்கிற டேரக்ஷன்லேருந்து அவங்களோட ரைட் ஹேண்ட் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க பாப்பா ஸோ வந்தனா வந்தனா வெஸ்ட் சைட் போகிறாங்க வந்தனா வெஸ்ட் போயிட்டாங்க வெஸ்ட்லேருந்து ஷிட்டோன்ஸ் ரைட் ரைட் போகிறாங்க அகெயின் ரைட் அகெயின் ஸோ இப்போ ஈஸ்டில் இருக்காங்க ஃபைனலி டேர்ன்ஸ் டு த ஃபைனலி டேர்ன்ஸ் டு த லெஃப்ட் ஸோ லெஃப்டை இங்கே போயிட்டாங்க சரியா இப்போ அவங்க எங்கே இருக்காங்க டேரக்ஷன் கேட்ட நார்த் டேரக்ஷன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அவங்களோட ரைட் ஹேண்ட் எந்த சைடு இருக்குது அவங்களோட ரைட் எந்த சைடு இருக்குது எந்த டேரக்ஷனு ஈஸ்ட் ஸோ ஆன்சர் ஈஸ்ட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வந்தனா வந்து வெஸ்ட்டில் இருக்காங்க கரெக்டாக வெஸ்ட்லேருந்து அவங்க ரைட் டேர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ நார்த் டேரக்ஷன் வந்துட்டாங்க அகெயின் ரைட் டேர்ன் பண்ணுறாங்க ஈஸ்ட் வந்துட்டாங்க இங்கேருந்து லாஸ்ட்டாக அவங்க டேர்ன் பண்ணுறது லெஃப்ட் டேர்ன் லெஃப்ட் டேர்ன்னும் போது நார்த்து ஸோ இவங்க எந்த டேரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நார்த் டேரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அவங்களோட ரைட் என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குது அவங்களோட ரைட் என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குது ஈஸ்டில் இருக்குது சப்போஸ் லெஃப்ட் கேட்டாங்கன்னா வெஸ்ட் புரியுதா ஸோ டயக்ராம் வச்சு இங்கே ஈஸியாக ஆன்சர் சால்வ் பண்ணலாம் இதுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் கூட தேவைப்படாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் டயக்ராம் அறிஞ்சிட்டீங்க அந்த கொஷினை ஃபாஸ்ட்டாக படிச்சுட்டு என்ன கேட்குறாங்களோ அதை அப்படியே கொஷின் அந்த டயக்ராமில் வச்சு பார்க்க போகிறீங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துட போகுது ஸோ இருக்கிறது எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயமும் தெரியும் அது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறோம் இல்லை எவ்வளோ சீக்கிரமாக எவ்வளோ சிம்பிளிஃபையாக பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸாம்ஸோட ட்ரிக் கான்செப்ட் ஆஃப் டேரக்ஷனில் பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் டிகிரி ஸோ டிகிரியை வச்சு டேரக்ஷனில் எப்படி கேட்பாங்க ஸோ டேரக்ஷனில் கான்செப்ட் ஆஃப் டிகிரியை வச்சு எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த டயக்ராமை நம்மக்கிட்ட நார்மலாக இருக்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படி டிகிரி அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் அதாவது இந்த ஹாஃபில் இந்த ஹாஃப் நைன்டி இந்த அதில் பாதி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த டிகிரிஸ் தான் உங்களுக்கு அவங்க கேட்பாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே பாயிண்ட் கேட்பாங்களா அப்படின்றது வாய்ப்பே இல்லை ஸோ மேக்ஸிமம் அவங்களால கேட்கக்கூடிய டிகிரிஸ் இந்த ஏ எயிட் மட்டும்தான் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லீஸ்ட் டிகிரி அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ மேக்ஸிமம் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இந்த சிக்ஸில் இருந்து தான் கேட்பாங்க இந்த சிக்ஸு ஸோ அதையும் தாண்டி வந்தால் இந்த இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி சேம் டேரக்ஷன் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்தா மறுபடியும் அதே இடத்துல வந்து நிற்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த விஷயம் அதாவது எல் ஷேப்பில் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது நைன்ட்டி வி ஷேப்பில் இருந்தது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் இருக்கிற டேரக்ஷன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொன்னால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மாற்றிக்கணும் நைன்ட்டினா அதிலருந்து டூ வி ஜூட்டா நைன்ட்டி ஸோ கிளியர் ஸோ இந்த டே இந்த டிகிரிஸை வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுலேயும் டயக்ராமை வச்சு எப்படி போடலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் எ கேர்ள் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் ஸோ ஒரு கேர்ள் ஈஸ்ட் போகிறாங்க தென் டேர்ன்ஸ் நைன்ட்டி டிகிரி இன் ரைட் and walks and turns 45 degree first 90 degree right ல டர்ன் பண்றாங்க அப்புறம் 45 degree left ல டர்ன் பண்றாங்க எந்த டைரக்ஷன்ல இப்ப அவங்க இருக்காங்க அப்படி கேக்குறாங்க so first அந்த girl east so east ல இருக்காங்க east so east ல இருந்தால் அவங்க நைன்ட்டி டிகிரி ரைட்டில் போகிறாங்க ரைட்லேருந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ சவுத்தில் இருப்பாங்க புரியுதா ஈஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்டில் இருக்காங்க ஈஸ்டில் ரைட் சைடு நைன்ட்டி டிகிரி போனீங்கன்னா அது சவுத்தில் வந்துருச்சு தென் இந்த இடத்துல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லெஃப்டில் போகிறாங்க இல்லையா ஸோ இங்கே இவங்களோட லெஃப்ட் எது இந்த சைடு இதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா இந்த இடத்துல இருப்பாங்க ஸோ அப்போ இப்போ என்ன டேரக்ஷனில் இருக்காங்க இவங்க சவுத்து ஈஸ்ட் ஆன்சர் என்னது சவுத் ஈஸ்ட் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஈஸ்ட் சைடில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈஸ்டோட ரைட் சைடில் நைன்டி டிகிரி ஸோ நைன்டி டிகிரி வந்துட்டாங்க சவுத்தில் இருக்காங்க சவுத்தில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போகிறாங்க போனாங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் எந்த டேரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க சவுத் ஈஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ராம் ஸ்டார்டட் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் நார்த்து ஸோ அவர் நார்த்தை நோக்கி போகிறாரு தென் டேர்ன்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன் லெஃப்ட் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணுறாரு அண்ட் வாக்ஸ்
degree in left in which direction he is facing now so idu perusa irke adukku diagram podnuma appadi la illa periya degree angalo inda degree la neenga clear ah irundinga easy ah podalam okay ipo first ram starts walking north north la irkaru north la irundhu avar left side la 135 degree left side la 135 degree la irkaru seriya inge irundhu இங்க வந்து டேர்ன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன் ரைட் இதோட ரைட்டில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கே போயிட்டார் சரியா டேர்ன்ஸ் ரைட் இன் அண்ட் வாக்ஸ் கண்டினியூ ஃபைனலி என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஃபைனலி ஒன் எயிட்டி டிகிரி லெஃப்ட் ஸோ இங்கே இருக்கார் வெஸ்ட்டில் இருக்கார் கிளியராக ஃபஸ்ட்டு நார்த்தில் இருந்தார் நார்த்தோட லெஃப்டில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்தார் சரியா அப்போ சவுத் வெஸ்ட்டில் இருக்கார் சவுத் வெஸ்ட்டோட ரைட்டில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போகிறாரு ஸோ இப்போ வெஸ்ட்டில் இருக்கார் வெஸ்ட்டோட லெஃப்டில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி டேர்ன் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே இருக்கார் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னும் போது ஹாஃப் டேர்னா ஸோ இப்போ எந்த டேரக்ஷனில் அவர் இருக்கார் ஈஸ்ட் ஸோ கான்செப்ட் ஒன்று தான் இந்த டயக்ராம் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ரைட் லெஃப்ட் மட்டும் வச்சு பார்த்தோம் இப்போ ரைட் லெஃப்ட் கூட ட டிகிரிஸ் வச்சு பார்க்குறோம் கிளியராக ஸோ டயக்ராமை வச்சு நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது அது வாட் எவர் த டிகிரியாக இருக்கலாம் டேரக்ஷனாக இருக்கலாம் டேர்ன்ஸாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலுமே நீங்கள் ரஃப்ல போட்டிருக்க இந்த இந்த டயக்ராமை வச்சே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து அவ்வளோவா டைம் எடுக்காது அதனால தான் இந்த மெத்தடுக்கு நம்ம போகிறோம் ஸோ இந்த மெத்தட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிகிரிஸை கிளியராக இருக்கணும் அது எவ்வளோ டேர்ன் பண்ணுறது எவ்வளோ அதாவது இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஒன்று நைன்டினா டூ டூ பார்ட்ஸ் தள்ளுவோம் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா த்ரீ பார்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டிகிரிக்கும் அந்த பார்ட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா இங்கே இருந்தால் தான் அப்படின்னு கிடையாது இப்போ இங்கே இருந்தாலும் லெஃப்ட் சைடில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு த்ரீ பார்ட் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ பார்ட் புரியுதா ஸோ இந்த பார்ட்ஸை நீங்கள் கிளியராக எடுங்க ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு எத்தனை பார்ட்ஸ் அப்படின்றது பார்ட்ஸ் வித் த டிகிரி அதில் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் டேர்ன்ஸ் அப்படின்னா அதான் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கே அப்படின்னா டேரெக்டாக கொடுத்தா ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கொடுக்காம கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸும் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது கிளாக் வைஸ்னா ரைட் ஹேண்ட் பண்ணுறது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் பண்ணுறது கிளியர் அதாவது டேர்ன்ஸில் ரைட் லெஃப்டை டேரெக்டாக கொடுக்கறது அது இல்லாமல் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க கிளாக் வைஸ்னால் ரைட் டேரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னால் லெஃப்ட் டேரக்ஷன் ஸோ இது ஆல்ரெடி உங்களோட டயக்ராம் இருக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரைட் எது லெஃப்ட் எது அவ்வளோ அது மட்டும்தான் ஸோ இப்போ கான்செப்ட் ஆஃப் டேரக்ஷன் அதோட சம்ஸ் பார்க்கலாம் இது கிளியராக இருங்க கிளாக் வைஸ்னா ரைட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா லெஃப்ட்டு சரியா இப்போ கொஷின் பாருங்க ஏ மேன் கோஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் ஸோ ஈஸ்ட் நோக்கி ஒருத்தர் போகிறாரு தென் ஹி டேர்ன்ஸ் ரைட் இன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ரைட் டேர்ன் பண்ணுறாரு எந்த சைடு கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் அண்ட் கோஸ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் போகிறாரு தென் ஹி டேர்ன்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அங்கேருந்து அவர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் போகிறாரு ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் லைன் பாருங்கள் ரைட் இன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ரைட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஸோ ரைட்டில் ரைட் டேர்ன் பண்ணுறாரு இங்கே வந்து எதுவுமே தரல அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணுறாரு அண்ட் கோஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் போகிறாரு விச் டேரக்ஷன் ஈஸ் ஹீ ஃபேஸிங் நவ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ டயக்ராம் வாங்க ஈஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு நோக்கி ஒருத்தர் போகிறாரு இங்கேருந்து ரைட் சைடில் கிளாக் வைஸில் அவர் டேர்ன் பண்ணுறாரு சரியா கிளாக் வைஸில் டேர்ன் பண்ணும்போது சவுத்தில் இருக்கார் ஸோ இங்கேருந்து அவர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் போயிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் அகைன் டேர்ன் பண்ணுறாரு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னால் லெஃப்ட் சைடாக ஸோ லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணுறாரு அண்ட் விச் டேரக்ஷன் இஸ் ஹீ ஃபேஸிங் நம்ம என்ன டேரக்ஷன் இப்போ அவர் இருக்கார் ஈஸ்டில் இருக்கார் புரியுதா எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரோ அதே டேரக்ஷனில் தான் இருக்கார் ஸோ இப்போ டயக்ராம் பிரகாரம் பாருங்களேன் ஒருத்தர் ஈஸ்டில் போகிறாரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் போகிறாரு சரியா அங்கே வந்து ரைட் டேர்ன் பண்ணுறாரு ரைட் டேர்ன் பண்ணி ஃபோர் கிலோமீட்டர் போகிறாரு தென் இங்கே இருந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆன்டி கிளாக் வைஸாக டேர்ன் பண்ணுறாரு இங்கே இங்கே இருக்கார்
Which direction is he facing? Anna direction da karu? East. Purida directions vechi. Yepdi kettaalu bolla. So in the di, idu vandu na normal adathir kai kilometers vechi. Idu vandu degrees vechi kora solluanga. Right side la avaru right clockwise turn mandarla. Adhe mari clockwise la avaru 90 degree turn mandarare. Illa anti clockwise la avaru 45 turn mandarare. Ibdiyu use panvanga. So whatever that may be. Uh, clockwise na right side anti clockwise na left side so irukra edathil irundhu right or left ah turn panna poringa abindradha concept so next paarenga if north e west becomes south so north west diagram e ipo solranga puridha diagram ke poiranga diagram e ipo change panna porom if north west becomes south then what will south east be abdin kekranga so diagram e எந்த இடம் சொல்கிறாங்க நார்த்து வெஸ்ட்டு நார்த்து வெஸ்ட்டுன்னும்போது நார்த்து வெஸ்ட்டு இது சவுத்தாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா தென் வாட் வில் பி த சவுத் ஈஸ்ட் இது சவுத்து அப்போது இதோட நீ கீழே நார்த்து சவுத்தோட ரைட்டில் வெஸ்ட்டு லெஃப்டில் வரைஞ்சு அந்த போட்டு சவுத்து இது நார்த்து இது வெஸ்ட் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் அந்த டயக்ராமை சேஞ்ச் பண்ணி வரைஞ்சி போடுவீங்க ஸோ இது வரையாமல் ஆக்சுவல் டயக்ராம் இருக்குல்ல இந்த ஆக்சுவல் டயக்ராமை வச்சே நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க நார்த் வெஸ்ட் வந்து சவுத் ஆகிடுது ஸோ நார்த்து வெஸ்ட் வந்து சவுத் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படி மாறும்போது சவுத் ஈஸ்ட் எந்த சைடு இருக்கும் சவுத் ஈஸ்ட் எந்த சைடு இருக்கும் சவுத் இங்கே இருக்கு சவுத்தோட லெஃப்டில் தானே இருக்கு சவுத் ஈஸ்ட் இருக்கு அப்போ சவுத் இங்கே இருந்தால் இதோட லெஃப்ட் எது இது அப்போ இங்கே தானே இருக்கும் சவுத் ஈஸ்ட் இருக்கும் ஸோ என்ன டேரக்ஷனில் இருக்கு வெஸ்ட் டேரக்ஷன் புரியுதா ஸோ எப்படி எந்த கான்செப்ட் கேட்டாலும் நீங்கள் இந்த டயக்ராமை வச்சு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் டயக்ராம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு சமூகம் டயக்ராம் போட்டிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும் ஆனால் டேரக்ஷன் அப்படின்னு வரும்போது வெறும் இந்த ஒரு டயக்ராம் வச்சு நீங்கள் போடலாம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்தால் தான் யூ வாண்ட் த மெஷர்ஸ் ஸோ மெஷர்ஸ்லாம் நமக்கு வேணும் அதனால் நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சி தான் ஆன்சர் பண்ணும் டேரக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த டயக்ராம் வச்சே ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து அதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அதை தாண்டி போகக்கூடாது அப்படின்றதுல கிளியராக இருக்கணும் சரியா அது எந்த கான்செப்டாக இருந்தாலும் சரி யூ ஹவ் டு யூஸ் ஒன்லி த ஒரிஜினல் டயக்ராம் ஓகே இப்போ த்ரீ ட கான்செப்ட் பார்த்தாச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந் லாஸ்ட் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஷேடோ லாஸ்ட் டாபிக் என்னது கான்செப்ட் ஆஃப் ஷேடோ ஷேடோஸை வச்சு எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஷேடோஸ் அப்படின்னு வரும்போதே ரெண்டே மெத்தட் தான் ஒன்று வந்து சன்ரைஸ் இல்லை சன்செட் சன்ரைஸ் எங்கே ஈஸ்ட்டு சன்செட்டு வெஸ்ட்டு ஸோ சன்ரைஸ் ஆகுது ஈஸ்ட்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஒரு பர்சன் நிற்கிறாங்க அவங்களோட ஷேடோ எங்கே இருக்கும் எந்த பக்கம் ரைஸ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக விழும் ஸோ எந்த பக்கம் செட் ஆகுதோ அவங்க அங்கே நிற்கிறவங்களோட ஆப்போசிட்டில் விழும் புரியுதா ஸோ இது ரெண்டுமே கிளியராக இருக்கணும் சன்ரைஸ் ஈஸ்ட்டு சன்செட் வெஸ்ட்டு ஸோ இதை வச்சு எப்படி கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் அட் சன்ரைஸ் சன்ரைஸ் அப்படின்னும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் ஈஸ்டில் சன்ரைஸ் ஆகுச்சு ஸோ ஈஸ்ட் ஈஸ்டில் சன்ரைஸ் ஆகுது ஆஷாவும் தீபாவும் ஆர் ஹேவிங் அ கான்வர்சேஷன் ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிட்டுருக்கு ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஈச் அதர் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் நேருக்கு நேராக நிற்கிறாங்க த ஷேடோ ஆஃப் தீபா இஸ் ஃபார்ம்டு டுவர்ட்ஸ் த ரைட் ஹேண்ட் ஆஃப் த ஆஷா ஸோ ஆஷா இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் டே நேராக நின்று ஆஷாவும் தீபாவும் பேசுகிறாங்க ஆஷாவோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு தீபாவோட ஷேடோ விழுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வாட் டைரக்ஷன் தீபா இஸ் ஃபேஸிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ஈஸ்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இங்கேருந்து நீங்கள் இங்கே பிக்சர் பாருங்கள் ஸோ இங்கே ரைஸ் ஆகுது இந்த பர்சனோட ஷேடோ எந்த பக்கம் விழுந்திருக்கும் இந்த சைடு தான் விழுந்திருக்கும் இந்த சைடில் ரைட் சைடு ஒரு பர்சன் நிற்கிறாங்கன்னா அவங்களோட ரைட் சைடில் விழுந்திருக்கு ஸோ ஷேடோ வெஸ்ட்டில் ஷேடோ விழுந்திருக்கும் கரெக்டாக ஷேடோ எங்கே விழுந்திருக்கும் வெஸ்ட்டில் விழுந்திருக்கும் 
so in the west side la right right end the pagarke what the one ikranga angloda right hand side over the solranga so in the side over the abdina angloda right so in the west abdirkanga nachkanga po asha nikranga asha on the asha nikranga asha order right side la deepa over the width correct asha order right la so you have been in the nangana either left either right so in the nangana so the clear up on in the diagram in the diagram ko or chinna vithya sarku enna na ipo in the direction ungalku theriyum inge vandu rise a irukku apdi solliyaachu correct ah ipo west appadina in the side up face panni ipo na direction potra right left potra kadala outside nikranga ipo avanga ulla paatha epdi irukum so ivanga ellarume ipo enga paathu nikranga ulla paathu nikranga Correct, I am opposite to opposite. So, in the side, you can see right, left, right, left, right, left, right, left. So, this is the right. Correct. So, now, you can see the shadow on the side. This side is right. So, 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 this side is right. Asha nipanga, Asha would opposite layer nigra, deepa nigranga. Purida East la varun sultanga, East la vanda, West la na the shadow. So, west side la, right side in the Bokoyana, Asha would right side la the correcta. So, Asha would right side in Patina in the direction. So, younger end the room, you put a face pan in the ground, correcta. Opposite, opposite la face pan in the ground. So, now deepa in the direction face pan irkanga the question. What direction is deepa facing? Deepa in the direction face pan ranga. Ingerde mela north side. Purida. So, in the diagram on the Gorthaman in outer, if the valley pakama patada, either right or the left. And in the question, and as a little kanga opposite lini kranga and ranga, and opposite la pakamu the right left up there, left right up, mati na. Avala da. Chariya. But next up, at sunset, Varun and Madhav are having a conversation. So, sunset and both, Varun and uh, Madhav are conversing. They are standing each other. So, directions are different. This is a direction. Now, if we are going to the diagram, we will change the direction. We will change the direction. Uh, standing each other, the shadow of Varun is formed towards the left of Madhav. So, Varun is uh, shadow in the left side. Larkhe. What direction Madhav is direction face? Correct. Now, we have to do the sunset. Abdina. West, so, west is sunset. Agodana. In the direction, la da, and the shadow is So, shadow is Yar order the Varun order the Yara kit a farm of the mother would a left. So in the Rendi Arthala left in a parna. So left in a left na right or right na left correct. So upper left under the end of the Inga left to her. Correct. Left Idda upo Inga Nikra left side yar order left side lover the mother would a left side lover. So in the Arthala mother nipanga, you look opposite la Yar nipa, Varun nipa. Mother would a direction and a mother up in Nikrana, you were in the side opposite opposite in Mother, Prida face Paninipanga, power road a power in the room, south face Panidar Par. Ipa they in the in the diagram which sold Ramparna left or right. So, I am going to say that the sun is going to be a shadow. The shadow is going to be a left. Correct? 
இங்கே இருந்தால் இந்த டைரக்ஷனில் தானே வந்து ஷேடோ விழும் இப்படி ஷேடோ விழுந்திருக்கும் இங்கே லெஃப்ட் எங்கே இருக்குது இது ரைட்டு இங்கே நிற்கிற பர்சனுக்கு இது ரைட்டு அப்போ இங்கே நிற்கிற பர்சனுக்கு தான் இது லெஃப்ட் கரெக்டாக ஸோ இங்கே நிற்கிறாங்க இங்கே யார் நிற்கிறாப்ப மாதவ் நிற்கிறாரு இதோட ஆப்போசிட்டில் யார் நிற்பாப்பா வருண் நிற்பார் இப்போது கொஷின் யார் கேட்டிருக்காங்க மாதவ் என்ன டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு சவுத் கிளியராக ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இதை வச்சே எப்படி சொல்லலாம் இங்கே ரைட்டு இருந்தால் லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்டு இருந்தால் ரைட்டு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இதை வச்சு இது இந்த உங்களோட ரஃபை வச்சே நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் தேவைப்படும் புரியுதா இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் சன்செட்டு சன்ரைஸு ஆச்சுன்னா எந்த சைடு ஷேடோ விழும் ஷேடோ விழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா யாரோட ரைட்டு இல்லை யாரோட லெஃப்ட்டுன்னு பார்க்குறீங்களோ ஸோ இந்த பக்கம்னா இந்த சைடில் எது லெஃப்ட்டு இந்த பக்கம்னா இதில் எது ரைட்டு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஆர் லெஃப்ட்டு வாட் எவர் தட் மேபி எங்கே கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இடத்துல எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கோ இப்போ ரைட்டில் இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருப்பாங்க லெஃப்டில் இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருப்பாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் புரியுதா ஸோ இங்கே மாற்ற வேண்டியது இங்கே ரைட் லெஃப்ட்னு இருந்துச்சுன்னா அதை லெஃப்ட் ரைட் மாற்றிக்கணும் ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் வரும்போது இது லெஃப்ட்டு இது ரைட்டு இங்கே வரும்போது இது லெஃப்ட்டு இது ரைட் அவ்வளோதான் கிளியர் ஸோ இந்த ஃபோர் கான்செப்ட்லையும் கிளியராக இருந்தால் போதும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்து வந்து இது பேசிக்காக இந்த கான்செப்ட்டு கான்செப்டை பேஸ் பண்ண சம்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி எல்லாமே கலந்து இல்லை வேறு எந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சம்ஸ் போட போகிறேன் அதுவும் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க கொஷின் நம்பர் ஒன் சிட்டி சி அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி செகண்ட் டேர்மை வச்சு தான் ஃபஸ்ட் டேர்ம் வரணும் ஸோ சிட்டி பி எங்கே இருக்கு சிட்டி பியோட சவுத் சவுத் எந்த சைட் இருக்குது சிட்டி பியோட சவுத்தில் சிட்டி சி இருக்குது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க சிட்டி சியோட வெஸ்ட் வெஸ்ட் எந்த சைட் இருக்கு சிட்டி சியோட வெஸ்ட்டில் சிட்டி ஏ இருக்கு இங்கே என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இன் விச் டேரக்ஷன் சிட்டி ஏ இஸ் லொக்கேட்டட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சிட்டி சி சிட்டி பி சிட்டி பியிலருந்து சிட்டி ஏ என்ன ட என்ன டேரக்ஷனில் இருக்கு இந்த ட இந்த டேரக்ஷனில் என்ன இருக்கு சவுத்தை வெஸ்ட் புரியுதா சிட்டி பி வந்து சிட்டி சியோட சி பிக்கு சவுத்தில் சி இருக்கு சியோட வெஸ்ட்டில் ஏ இருக்கு இவங்க என்ன கேட்குறாங்க பி வந்து சியை எந்த ஆங்கிளில் இருக்கு அதாவது என்ன டேரக்ஷனில் இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கு இந்த டேரக்ஷனை நம்ம டயக்ராம் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சவுத்து வெஸ்ட்டு புரியுதா மற்ற சம்ஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சரி இங்கே லாஸ்ட்டாக நான் கேட்டிருக்காங்க ஹீஸ் லெஃப்ட் ஃபேஸிங் ஸோ லெஃப்ட் ஃபேஸிங் ரைட் ஃபேஸிங் வாட் ஹீஸ் ஃபேஸிங் அப்படின்றது எல்லாமே வித் டயக்ராம் வி கேன் ஃபைண்ட் ஆனால் இந்த மாதிரி கேட்கும்போது யூ ஹவ் டு ட்ரா த டயக்ராம் ஏன்னா ரெண்டு கேரக்டர்ஸை அங்கே இன்வால்வ் பண்ணி இருக்காங்க ஸோ இப்போ எந்த கொஷின் பார்ப்போம் எ மேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹவுஸ் சரி கிளம் ஒருத்தர் அவங்க வீட்டிலேருந்து கிளம்புறாரு வாக் த ஸ்ட்ரைட் டு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் நார்த்து ஸோ நார்த்தில் போகிறாரு and turns left left turn பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் நடக்கிறாரு ஹி டேர்ன்ஸ் ரைட் இங்கேருந்து ரைட் அகெயின் டேர்ன் பண்ணி ஃபைவ் மீட்டர் போகிறாரு அகெயின் ரைட்டு வாக் பண்ணுற ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸு விச் டேரக்ஷன் இஸ் ஹிஸ் லெஃப்ட் லெஃப்ட் எந்த சைடு இருக்குது இங்கே இருக்கார் இப்போதைக்கு இங்கே இருக்கார் இதோட லெஃப்ட் எந்த சைடு இருக்குது நார்த் ஆன்சர் என்னது நார்த் அதாவது சம் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல டயக்ராமை வச்சு உங்களுக்கு போட தெரியணும் மறுபடியும் அந்த கொஷின் பாருங்கள் ஒருத்தர் வீட்டிலேருந்து நார்த் சைட் போகிறாரு அங்கேருந்து அவர் லெஃப்ட்டு டேர்ன் பண்ணுறாரு இங்கேருந்து அகெயின் அவர் ரைட் டேர்ன் பண்ணுறாரு அகெயின் ரைட் டேர்ன் பண்ணுறாரு ஸோ ரைட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அவர் ஃபேஸ் பண்ணுறது என்னது ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணுறாரு அவரோட லெஃப்ட்டு நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணுது அவரோட ரைட்டு சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணுது இங்கே லெஃப்ட் என்ன சைட் ஃபேஸ் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நார்த் ஈஸ் ஆ ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த சம்மு வினே ஸ்டார்டட் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் நோக்கி நடக்கிறான் ஹிட் ஆன்ஸ் நைன்ட்டி டிகிரி இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் என்னும்போது வினையோட லெஃப்ட்டு கரெக்டாக ஸோ லெஃப்ட்டு அவன் டேர்ன் பண்ணி அகெயின் வாக் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தென் ஹி டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் இங்கேருந்து அகெயின் அவன் லெஃப்ட் எடுக்கிறான் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபைனலி ஹி டேர்ன்ஸ் 125, ஃபைவ் ஃபைனலாக ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோ அதாவது டிகிரி அவன் கிளாக்
அவன் கிளாக் வைஸில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேர்ன் பண்ணுறான் ஸோ இங்கேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா த்ரீ பார்ட்ஸா பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இவன் எந்த டேரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கான் நார்த்து ஈஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம டயக்ராம் வச்சு போடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு கேரக்டர் மூணு கேரக்டர் வரும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு டயக்ராம் முக்கியம் கிளியர் ஸோ இப்போ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம டேரக்ஷன் பார்த்தாச்சு டேரக்ஷன் எல்லோரும் கிளியராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பார்ப்போம் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிஸ்டன்ஸை மட்டும் தனியாக அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஃபைனலாக வந்து டேரக்ஷன் வித் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து கூட சில சமயங்களில் கொஷின் கேட்கலாம் அதாவது ஒரே கொஷினாக கொடுத்துட்டு ரெண்டு கொஷின் அது கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க ஒன்று டேரக்ஷன் பற்றியும் ஒன்று டிஸ்டன்ஸ் பற்றியும் புரியுதா ஸோ அதனால் டிஸ்டன்ஸ் கிளியராக இருக்கணும் டேரக்ஷனும் கிளியராக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி சம் கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ட